Hai, welcome back to Female Daily Network YouTube channel baru gue Ocel. Nah, di FDB kali ini gue akan membahas seberapa pentingnya emang sih menggunakan primer sebelum make up. Nah, untuk detailnya tentunya ini karena gue bare face juga akan ada tutorialnya. Kalian akan lihat side to side-nya yang pakai make up dengan primer dan yang tidak gitu ya. Jadi, kalau misalnya kalian penasaran dengan pembahasannya, please keep on watching. Ini produk yang nantinya akan gue pakai, cuma sebelum gue pakai gue jelasin dulu sebenarnya fungsi primer tuh apa. Primer sendiri tuh uh, dia tuh banyak banget jenisnya gitu. Ada yang kalau dulu kan kita taunya yang base-nya silikon gitu. Nah itu kan yang memang uh, kalau misalnya kalian pakai tuh teksturnya atau ketika dipakai kulit tuh uh, feels-nya kayak velvet gitu. Kayak licin banget mukanya. Nah itu adalah jenis primer yang fungsinya untuk mengisi pori-pori gitu. Jadi dia buat menyamarkan pori-pori, nyamarin fine lines juga gitu. Sama dia juga buat uh, nge-hold oil gitu. Tapi sekarang juga ada uh, primer yang hydrating, ada yang oil base bahkan seingat gue. Pokoknya udah mulai macam-macam mau yang kayak water base juga ada gitu. Nah ini kenapa gue sekarang coba ngasih Pixi? Karena ini lagi rame lagi lagi produknya gitu kayak dimanapun banyak banget nih ngomongin dan inilah yang akan gue cobain juga gitu ini ada dua paket gue belum tahu mana yang warnanya gue ini tuh paketnya dia ada primer sama ada bedaknya juga terus deh gitu di dalamnya dia juga ada protecting mistnya nah ini itu di dalamnya ada si beauty primernya si primer yang lagi rame banget diomongin ini tuh primernya satu warna ini 101 beige terus deh gitu ada bedaknya juga Nah, sekarang juga lagi ngetrennya sih bedak uh, yang powder gitu bisa buat nutupin complexion di muka jadi gue akan cobain sama ini si misnya gue keluarin gue keluarin dulu semua produknya ini udah gue buka paket-paketnya jadi ini sebenarnya ini si primernya nah kayak gue bilang tadi primer itu fungsinya untuk uh, menyamakan si pori-pori gitu jadi kalau misalnya kalian merasa nih kalau misalnya pakai makeup kok pori-pori gue makin kelihatan gede nah itu mungkin tandanya kalian butuh primer yang pore feeling gitu jadi memang dia akan mengisi si pori-pori kalian itu biar kelihatannya lebih smooth. Jadi kalau misalnya kalian pakaiin foundation, kalian pakaiin bedak tuh dia nggak semakin kelihatan membesar gitu. Salah satu keunggulannya juga memang primer itu bikin makeup lebih kekunci, lebih ngiket makeup. Jadi dia lebih tahan lama juga sama dia nggak gampang untuk transfer atau melting. Makanya sekarang penggunaan primer di zaman sekarang menggunakan masker tuh sangat penting supaya makeup kamu kalaupun dia transfer tapi nggak terlalu hilang blast banget atau enggak boncel-boncel saat buka maskernya. Nah kayak gue bilang tadi primer itu kan banyak banget jenisnya gitu. Jadi dia selain bisa memblurkan muka kalian gitu kayak pakai filter, dia juga bisa ngebantu untuk um, memberikan hidrasi ke kulit kalian. Jadi kerasanya lebih lembab. Oke, okay, itu tadi adalah penjelasan primer. Sekarang gue akan langsung pakai aja. Nah kenapa gue pakai si Pixi Make It Glow? Karena ini produk yang menang di Boba. Baru tahun lalu kemarin menangnya gitu ya si Boba menang di Boba. Nah ini tuh fireless tau gue, dia ini all in one gitu si primer ini. Jadi kan tadi gue bilang kalau primer itu ada jenis-jenis-jenisnya. Nah kalau dia tuh ada semuanya di dalam satu produk ini. Jadi dia nggak cuma bisa bikin make up-nya lebih awet, dia ngebantu untuk nyamarin si pori-pori kalian, fine lines kalian, tapi dia juga menghidrasi sama dia itu ada SPF-nya juga gitu. Jadi bisa uh, ngasih perlindungan ekstra ke kulit kalian. SPF-nya lumayan tinggi, dia 35 plus PA++. Gitu. Jadi ini gue akan langsung pakai aja Nah kayak gue bilang tadi gue akan pakainya setengah-setengah Jadi ini sebelah kanan gue akan pakein primer Yang sebelah kiri gue gak akan pakein primer Oke okay, tadi gue juga ada fotonya uh, Foto before-nya sebelah sini Jadi kalian nanti bisa lihat setelah gue pemakaian Nah ini gue langsung mau pakai Nih dia primernya kayak gini sebenarnya unik banget sih dia primernya Soalnya dia ada warnanya Ini warnanya 101 Beige ya Jadi kita akan langsung pakai Gue ambil aja dulu kita langsung pakai, gue pakainya cuma jari uh, karena males bawa spons sekarang itu. Jadi, mana lah kita pakai ya? Ini tuh kayak yang nggak pakai primer atau enggak? Ini tuh kayak pakai uh, pelembab aja gitu loh. Jadi enak banget. Terus kayak misalnya kalian lihat, kayak gue ngerata ini juga gampang. Ini cepet banget ngeblendnya ke muka. Dan ini kan tadi gue bilang dia ada warnanya, tapi pas di blend tuh hilang gitu loh. Warnanya kayak belum benar langsung nyatu sama warna kulit. Jadi aman buat semua jenis kulit eh warna kulit sih ini tapi yang gue notice kok agak menyamarkan merah-merah muka gue karena mungkin dia warna kuning kali ya ini gue akan ratain dulu sebelahnya
Oke, okay, ini gue udah ratain sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi kalian bisa lihat gak perbedaannya. Kalau gue bisa ngeliat banget karena aduh si primer yang ini tuh dia tentunya lebih bikin muka gue kelihatan lebih glowing, lebih basah. Terus dia juga ngebantu untuk ngeratain warna kulit. Jadi ini kalau misalnya lihat teman-teman yang malas pakai foundation, pakai bedak dan segala macam tuh pengen cuma pakai primer doang dan jadi mukanya nah ini tuh. Nih. Kayak ini nih hasilnya gitu. Bagus banget nih si primernya. Terus dia gitu uh, ini kan emang tadi pas dipakai tuh dia kayak pakai pelembab gitu ya. Jadi emang kayak berasanya basah terus hydrating. Nah dia akan ini berasa akan lebih lengket makanya gue bilang tadi kalau primer itu bisa ngikat uh, makeup lebih lama kan karena si lengketnya itu kalau misalnya kalian pakaiin bedak lagi pakaiin foundation lagi itu semakin nempel gitu. Jadi uh, bukan berasa lengket template pengen hapus makeup bukan tapi emang dia emang ada tekstur lengketnya itu untuk menarik makeup biar lebih awet di muka. Nah terus gue mau langsung set si makeup gue ini si base nya Jadi sebelah sini again gue gak akan pakai primer Nah gue akan langsung pakai si bedaknya dari Pixi Ini juga menjadi tren yang lagi rame Kayaknya sejak akhir 2020 gitu Jadi pakai uh, compact powder tuh kembali tren lagi Karena katanya cuma pakai compact powder bisa meratakan semua warna kulit kayak pakai foundation gitu Nah basically emang iya gitu Cuman ada triknya gitu Dan ternyata Pixi punya si compact powder Nah ini dia tuh ada dua warna dia ada 301 sama 201, gue akan pakai 201 ya yang aman aja gitu. Jadi kalau gue pakainya tetap akan pakai brush, nggak uh, mau menggunakan sponge. Karena memang kurang suka aja menggunakan mereka pakai sponge gitu ya. Jadi gue akan pakai powder. Nah, kan biasanya orang nih, gue nggak tahu nih, udah ada uh, mulai keluar keluhan atau enggak. Kok aku pakai powder malah jadinya um, cakey gitu, kayak kering mukanya. Nah sebenarnya kalau kalian mau pakai uh, compact powder, kuncinya biar kelihatan bagus banget emang kulitnya harus hydrating gitu harus lembab banget jadi emang kuncinya kalian harus pakai skincarenya yang benar sama pakai primer yang hydrating contohnya kayak si Pixi ini karena dia itu ada jojoba oil udah gitu dia ada yuzunya juga yuzu tuh kandungan yang bisa membantu untuk mencerahkan dan kasih efek glowing ke muka terus dia gitu dia juga ada olive oil makanya kalau misalnya nih gue pakai kayak gini tuh nggak kelihatan kiki sama sekali dan kayak tadi gue bilang ini kan tadi pas di pegang tuh kayak masih ada rasa lengket tapi setelah gue set dengan makeup tuh lihat mulus nggak ada lengket-lengketnya lagi gitu dan ini gue juga cuman pakainya brush emang nggak mau yang terlalu full coverage juga tapi kalian bisa lihat kalau dengan menggunakan brush sama ini doang sama ini doang lihat cerawat gue ketutupan nah Oh, jadi ketutupan gitu, jadi emang gak usah pakai foundation lagi juga lebih enak sih gitu sekarang Apalagi misalkan pakai, gue gak tahu ya kalau kalian tuh kayak gimana Tapi kalau gue sendiri sekarang kalau misalnya keluar rumah gitu Kayak males makeupan panjang-panjang gitu loh, kayak pengen buru-buru aja gitu Pengen yang simpel-simpel Dan dengan dua tahap ini saja, flawless mukanya gitu Nah ini baru setengah muka, gue akan kasih lihat dulu sih ke kalian hasilnya gimana Setelah menggunakan si primernya sama si powdernya ini hasilnya sebelah kanan setelah pakai primer sama dipakai bedak kelihatannya bedanya kalau yang ini tuh lebih fresh juga. Nah sekarang gue akan langsung pakai si bedaknya di sebelah kiri sama caranya menggunakan si brush juga. Gue akan tap tap kita akan lihat gimana kah hasilnya semoga sih nggak hancur ya ini perjalanan saya hari ini panjang soalnya nih. Ini ini pakainya langsung. Nah ini tuh yang gue ngeh tadi pas pakai si bedak sebelah sini tuh kayak ditampal tuh dia langsung nempel gitu loh langsung kelihatan. Nah kalau ini tuh enggak dan ini tuh lebih kelihatan drying di muka karena nggak ada primernya terus gue emang pakai skincarenya agak minim hari ini gitu nih gue ratain ini gue nggak tahu sih kalian ngapa nggak tapi tadi yang sebelah kanan tuh kayak satu layer aja si merah-merah ini tuh ketutupan nah sekarang tuh kayak gue butuh dua atau tiga layer biar dia lebih ketutup lagi gitu jadi mari kita coba ya apakah hanya dengan powder ini ketutupan Tutupan sih, cuman kalau yang di sini tuh lebih lebih light aja layernya. Kalau ini tuh butuh lebih extra layer gitu karena si bedaknya uh, kurang mau nempel kalau nggak ada primernya. Oke, okay, ini udah gue ratain. Gue nggak tahu sini kalian bisa lihat apa perbedaannya atau enggak. Tapi yang jelas gue rasain adalah kalau yang ini tuh tetap lebih nyaman karena emang lebih lembab rasanya. Kalau ini tuh mulai agak kering. Jadi gue ngerasa ini kayaknya dua atau tiga jam lagi akan berasa lebih ketarik lagi muka gue sebelah sini. Karena dia tidak ada primer yang hydratingnya, jadi akan lebih banyak absorb minyak. Kita lihat ya gimana sebelah kiri gue nih ntar gitu. 
Oke okay, sekarang gue mau kelarin makeup gue Jadi ini gue akan kelarin complexion sama gue juga pengen ngasih liat sih ke kalian Bukan ngeliat-ngeliatin sih tapi kayak membuktikan ke kalian Apakah menggunakan primer akan ngaruh ke produk makeup yang lainnya Jadi ini untuk blush on gue pakainya BLP Sunrise dan Sunset sama brushnya gue pakai dari Jakel kalau nggak salah Ini yang pakai primer Tuh Tetap gampang untuk di blendnya juga ini juga primer tuh akan ngaruh sih ke seberapa tahanan si blush on lo uh, nempel di muka gitu ya. Sekarang mau pakai si si yang nggak pakai primer. Sebenarnya sama aja sih in terms of ketika diaplikasiin dua-duanya sama-sama gampang di blend dan keluar juga warnanya. Tapi nanti yang lebih kelihatan tuh apakah yang menggunakan primer itu lebih long lasting blushannya atau tidak. Terus pakai highlighter, walaupun pakai masker tetap pakai highlighter. Pakai jari aja karena nggak bau kuas. Terus sekarang gue mau selesain ke make up yang lainnya ya. Ini gue pakai pensil alisnya dari Jackel. Ini yang dark brown pakainya ya, karena rambut gue atasnya lagi coklat. Ini enak banget sih dipakainya, gampang di blendnya. Terus hasilnya naturally juga. Oke, okay, ini gue udah pakai alis gitu ya. Sekarang kita mau ke eyeshadow. Nah eyeshadownya gue pakai dari second date. Cuman warnanya simple aja. Gue maunya warna coklat aja hari ini. Sama pakainya blending brush aja. Dan ini tinggal diusok-usok doang kok. Oke ini tadi gue udah pakai warna coklat yang adalah impeach terus sekarang gue nyampurin warna sunshine sama sakmi oke pakai jari aja ini sebagai topper biar ada bling bling shimmering nya gitu udah selesai kita langsung lanjut ke eyeliner nah untuk eyeliner gue pakainya dari BLP yang si power liner yang copper Oke, okay, ini gue udah selesai makeupnya, terus sekarang gue mau pakai mascara. Nih ya buat kalian yang uh, bulu matanya kayak gue yang cukup resign gitu ya. Ini salah satu mascara terbaik yang pernah gue coba karena dia lumayan tuh buat naikin si bulu matanya. Sama dia kalau misalnya kalian pakai buat keringetan, kalian pakai buat wudhu, dia itu bukan tipikal mascara yang akan bleber jadi hitam-hitam. Tapi dia akan turun, um, jadi akan keluarnya tuh kayak apa ya kayak serpian-serpian gitu jadi buat dibersihinnya juga lebih gampang terus udah gitu nggak sih kalau bisa dibuat wudhu juga dia nggak akan hilang banget karena gue pakai buat olahraga juga aman waktu itu terus ini tuh udah tub ke tiga saking gue sukanya jadi udah dipakai dari sebelum masa pandemi tuh warna hitamnya pigmented banget terus dia nggak menggumpal walaupun dipakai dua layer tiga layer Kata nggak bedanya? <laughs> Melotot. Hmm. Oke, okay, ini sekarang udah tinggal finalnya. Uh, gua akan pakai lipsticknya dari Reka ini yang ya Lips to Love. Jadi karena ini warnanya tuh agak terlalu pink mauve, gua pakainya jari supaya nggak terlalu ngeping di bibir. Oke, okay, sejujurnya ini udah kerasa banget sih perbedaan yang pakai primer dan tidak pakai primer. Jadi ini gue udah nggak kuat banget, bukan nggak kuat sih, tapi ini udah berasa kayak lebih kering lagi. Jadi udah ya, kita lembabkan dengan menggunakan si Pixi Protect Mist gitu. Jadi dia ada antioksidannya. Nah ini juga salah satu uh, setting spray yang banyak review juga di FD Apps gitu ya. Jadi kalau misalnya penasaran mau baca-baca reviewnya, silahkan ke FD Review by Female Daily. Ini gue spray dulu, nih spraynya juga enak. Tuh, fine banget, jadi nggak bikin kaget gitu kadang kalau nyemprot ke muka. Terus ini harus banyak kan karena gue berasa kering banget. 
Kita tunggu keringnya guys. <laughs> Oke ini gue udah setting makeupnya menggunakan si setting spraynya dari uh, Pixi. Ini kalau dilihat semakin melting juga ke muka dan uh, yang sebelah kiri emang kerasa lebih hydrating kayak tadi kalian lihat gue semprotnya lebih banyak karena emang berasa lebih kering gitu. Sedangkan yang sebelah sini tuh gue cuma cukup sedikit aja pakainya. Tapi udah apa ya, kerasa lembabnya tuh emang udah dari gara-gara si primernya gitu. Jadi memang sepenting itu penggunaan primer, apalagi kalau misalnya kalian tuh yang kulitnya gampang dehidrasi, dapat gampang kering atau tiba-tiba ada dry patches, nah itu penggunaan primer penting banget. Makanya gue bisa bilang si Fix ini kenapa dia bisa viral banget ya karena itu, karena dia selain bisa menyamarkan pori-pori, dia nyamarin juga tadi si merah-merah di muka gue. Uh, sama dia juga hydrating karena tadi again ada kandungan hoba oil, ada olive oil sama ada yuzunya juga gitu. Tadi kan uh, kalian lihat saat gue cuma pakai si primer aja tuh emang udah kelihatan lebih glowing kan mukanya gitu. Terus pas gue pakai bedak kan memang tentunya dia lebih matte karena dia kan uh, si compact powder gitu ya. Terus uh, ini setelah gue setting lagi dengan si uh, setting spraynya dia jadi lebih glowing lagi juga gitu. Jadi itu kebantu banget sih dari base makeup kalau memang mau makeupnya lebih glowing, lebih skin like itu memang harus cari primer-primer yang uh, glowing finish satin eh, bukan glowing sih tapi yang kasih hydrating supaya kelihatan lebih glowing. Oke, okay, jadi inilah look aku finalnya. Again aku mau ngingetin lagi kalau misalnya kalian memang pengen pakai makeup yang lebih awet, yang nggak berasa kering juga mukanya, perhatikan penggunaan primer sama prep skinnya gitu ya. Um, misalkan pakai ini again pakai primernya dari Pixi itu yang dia hydrating banget sama kalau misalnya kalian nih cuma mau mengikuti tren um, misalkan cuma pakai compact powder again pakai base makeupnya juga yang hydrating kayak Pixi ya. jadi jangan uh, sotoy cuma pakai si bedaknya doang itu akan bikin muka kalian kelihatan keki jadi penggunaan primer penting banget itu ngebantu banget buat bikin makeup kalian lebih flawless lagi Nah ini kan deh, tadi aku bilang kalau penggunaan primer itu bisa bikin makeup lebih tahan lama dan nggak terlalu transfer ke masker penutup mulut ya. Jadi nanti at the end of this video gue akan ngasih lihat uh, masker gue setelah gue gunakan selama 6 jam. Gue kasih lihat dulu ini masker yang gue pakai tadi pagi, kan memang nggak pakai makeup ya. Ini maskernya bersih ya. Nih. Jadi kita lihat nanti setelah 6 jam, kebetulan gue akan packing juga hari ini karena masih di FD Warehouse Sales. Gue akan packing 6 jam, ya udah kita lihat akankah uh, makeupnya banyak transfer yang sebelah kanan atau yang sebelah kiri. Oke, okay, jadi segitu aja dulu dari gue. Thank you guys for watching, see you guys next time. Bye-bye.